শুভেচ্ছা সবাইকে আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার নিয়ে এই বিষয়টা আমার খুব পছন্দের একটা টপিক ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলতে আমি ভালোবাসি পার্টিকুলারলি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আমি কিছু ভিডিও করছি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সগুলো নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও করছি সো সেই ধারাবাহিকতাই আজকে কথা বলবো আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার নিয়ে ওয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার খুব রিওয়ার্ডিং একটা ক্যারিয়ার এবং আমার কাছে মনে হয় ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে উবার ট্যালেন্টেড কিছু ছেলে মেয়ে যখনই আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের কথা চিন্তা করি আমার মাথায় আসে উবার ট্যালেন্টেড কিছু ছেলে মেয়ে একটু নার্ড টাইপের এবং যারা ম্যাথ সায়েন্স এগুলো সব ইউজ করে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে পৃথিবীর সব বড় বড় প্রবলেম সলভ করছে যারা বড় বড় বিল্ডিং বানাচ্ছে যারা বড় বড় রাস্তা তৈরি করছে বা কমপ্লেক্স টেকনোলজি বা গ্যাজেট বানাচ্ছে এই ধরনের সব কিছু এবং এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং আরও ব্র্যান্ডস আছে লাইক কেমিক্যাল টেক্সটাইল বা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হেলথ রিলেটেড অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং আসছে বাট অ্যাজ এ হোল আমার কাছে মনে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে খুব রিওয়ার্ডিং একটা ফিল্ড না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখা শেষ করার পরে তোমাদের যে ক্যারিয়ার পাথ ওয়েটা সে পাথ ওয়েটা আসলে কীভাবে তোমরা যেতে পারো এবং কী কী চয়েস আছে সেগুলো আমি একটু ডিটেলস আজকে ডিসকাস করবো এবং শেষ সাথে তোমাদের কী কী কোর স্কিলগুলো আসলে থাকা দরকার সেগুলো নিয়েও একটু অ্যানালাইসিস করবো ডিসক্লেমার বলে দিচ্ছি তোমরা হয়তো অনেকেই মনে করতে পারো যে এই লোক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে এত কথা বলছে কেন আই এম নট কামিং ফ্রম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড বাট অ্যাজ এন অ্যাকাডেমিক অ্যাজ এ রিসার্চার গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে পড়ানোর সুযোগ হয়েছে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে স্টুডেন্ট সাকসেস নিয়ে কাজ করেছি সো সেগুলো ওপর বেস করে ক্যারিয়ার এবং পাথ হয়ে নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি প্র্যাকটিক্যালি বা সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসলে এগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলা সো এই মুহূর্তে যদি আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকাই বাংলাদেশের ল্যান্ডস্কেপে সব থেকে পপুলার যে ইঞ্জিনিয়ারিং যে ডিসিপ্লিনগুলো সেগুলোর মধ্যে প্রথমেই যেগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কেন বাংলাদেশের রাস্তা ঘাট তারপরে ওভারঅল যে কনস্ট্রাকশন এগুলোর ব্যাপক ঘাটতি আছে এবং এগুলোতে প্রচুর কোয়ালিফাইড ইঞ্জিনিয়ার দরকার এবং সরকারি যে বিসিএস সেগুলোতেও দেখা যায় যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোটার পরিমাণ অনেক বেশি থাকে সো এটা হচ্ছে একটা গো টু প্রফেশন ফর ইঞ্জিনিয়ার্স এছাড়া ট্রিপলই হচ্ছে আর একটা ডিম্যান্ডিং একটা ফিল্ড যেখানে বাংলাদেশে এখন প্রচুর জব হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সাইডে এবং পাওয়ার জেনারেশন এগুলো দিকে বাংলাদেশে প্রচুর দক্ষ জনশক্তি দরকার সো এটা আর একটা পপুলার আর একটা এরিয়া কিছু এমার্জিং এরিয়া আছে যেগুলোতে এখনও খুব বেশি জব না থাকলেও ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি জব হবে লাইক কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশ স্লোলি ইজ ট্রান্সফর্মিং টু বিকাম অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ইকোনমি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোনমিতে পরিণত হচ্ছে সো সেই দিক থেকে এইগুলো সেক্টরে ইঞ্জিনিয়ার এখন অনেক বেশি প্রয়োজন না হলে ভবিষ্যতে এগুলো ফিল্ডে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের পরিমাণ আরও অনেক বেশি প্রয়োজন সো এগুলো হচ্ছে ইমার্জিং বা ফিউচার ফোকাসড কিছুটা কোর্স কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এটা নিয়ে প্রায় কথা বলি আমি এবং আমার একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে সেই নো টু সিএসই এটা নিয়ে তোমাদের মধ্যে একটা মিক্সড একটা ওপিনিয়ন আমি দেখেছিলাম আসলে এটার উদ্দেশ্য এরকম ছিল না যে তোমাদেরকে ডিসকারেজ করা বাট আমার কাছে মনে হয় যে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে খুবই ভালো একটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফিল্ড বাট বাংলাদেশে এইটার যথেষ্ট জব এখনও তৈরি হয়নি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কিছু প্রফেশন আছে বাট খুব হার্ড কোর কোডিং টাইপের জব এখনও বাংলাদেশে কম বাট তারপরে আমি মনে করি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ভ্যালুয়েবল একটা এরিয়া বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে এছাড়া যারা হেলথ সায়েন্স নিয়ে যারা পড়তে চাও তাদের সেদিক থেকে আমি বলবো যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো আমার কাছে মনে হয় খুবই ফিউচার ফোকাসড এবং ভ্যালুয়েবল কিছু ইনোভেটিভ কিছু কোর্স এবং এগুলোরও কিন্তু জব তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে সো ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করার পরে তোমাদের যে ক্যারিয়ার পাথ হয়ে আছে সেটাকে যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি এটাকে আমরা সাধারণত তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম স্ট্রিমটা হচ্ছে যে রাইট আফটার ইউর এডুকেশান তুমি একটা জবে জয়েন করবে চাকরি বাকরি করা এটা হচ্ছে প্রথম স্ট্রিম দ্বিতীয় যে স্ট্রিম এই স্ট্রিমটা হচ্ছে নিজের থেকে কিছু করা কিছু আন্টারপ্রনারাল কিছু ইনিশিয়েটিভ নেওয়া এবং থার্ড যে স্ট্রিম সেটা হচ্ছে ফার্দার এডুকেশান বা ফার্দার রিসার্চ অথবা ওভারসিজ যাওয়া বেসিক্যালি এই তিনটা স্ট্রিম আছে এবং এই তিনটা স্ট্রিমকে নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করা যাক সো প্রথম যে স্ট্রিম সেটা হচ্ছে পড়ালেখা শেষ করার পরপরই চাকরি বাকরি খোঁজা সো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোন ফিল্ডগুলো হচ্ছে সব থেকে বেশি ডিমান্ডিং এবং ইন
एजेंसी ते जॉइन करो गवर्नमेंट एजेंसी ते जॉइन करते गले तुम्हारे तो बीसीएस दी दावे सो इट अच्छा ऑब्वियस चॉइस पढ़ लगा शेष करो पढ़ लगा शेष करो पढ़ रही है तो जॉब जॉइन करो दूसरी जो ऑप्शन टाइप है आशुला आमर को भी पसंद है वो ये टाइप आमी डेफिनेटली इनकरेज कर बो स्टूडेंट थके ये टाइप होते हैं नीचे थके कौन कुछ कर एक टाइप इंस्पिरेशन और था नीचे थके आइडर कोई जन बहुत दूर मिले कोनो बिजनेस स्टार्ट करा बाय वन कोनो प्रोडक्ट नहीं काज करा कोनो एप नहीं काज खूब स्पीडेड होता है, खूब उद्दमी होता है, एक टा एंट्रोपेनियल एक टा ड्राइव तक तो है, जब निजी चीज़ थे किसी को करते चाहिए, योग आवर कछु मनाई इंजीनियरिंग तो मदर के शाही इंडिपेंडेंट हो और शाही ट्रेनिंग टाइप दे ही, जो इंडिपेंडेंटली किसी प्रॉब्लम सॉल्व करा जाए, सो ये दूसरों जो स्ट्रीम एट अगेन मैं डेफिनेटली खूब ही रेकमेंड करूँगा तो मुझे जो नो जे थिंक अबाउट डूइंग समथिंग ऑन योर ओन शुद्ध मतलब गौतम ने कुछ एक चाकर पिछों ने ना जे नीचे थे के कोनो किचु कॉर्ड चेस्ट करा ये वो ऐसे नोगे तो आज के हमारे पृथ्वी जो तो बड़ो बड़ो क्रिएशन गुलो देखी इनोवेटिव स्टूडेंट चिलो कॉलेज ड्रॉप आउट चिलो और तो बाय इंजीनियरिंग स्टूडेंट पाल लगा शिष्ट कर पोरे किचु बंद हुए मिले एक शते नीचे थके किचु करो जे सो ये एक टा स्ट्रीम जेटा आमी डेफिनेटली स्टूडेंट थके हाईली रेकमेंड करवो थर्ड जे स्ट्रीम ये टा होच्छ हमारा एक टा पोषण दर स्ट्रीम ये टा होच्छ फर्दर एजुकेशन एंड रिसर्च करो ना मैं बोल बो जे बैचलर शेष कर पोरे और तो वो मास्टर शेष कर पोरे इन तो पढ़ा लेखर शेष ना उन्हें किच एक्सप्लोर कर रहा चे शुद्ध रंग शेख तेरे रिसर्च कुड बी अनदर वे जेकर तुम तो वो एजुकेशन का रो फर्दर एडवांस करते पारो सो डिफरेंटली आमी रेकमेंड करूँ तुम अदर के जा देर धोर जो आसे चलो मुझे टैलेंट आसे शेख तेरे तुम्हारे हायर स्टडीज़ एट तो तो चीन तक उठता है वजह की कोरे बाहर एक टा देशी पढ़ा लेखा करो जिते पारे इन्हीं आम किचु वीडियो आते शेख डिफरेंटली शेख वीडियो गुलो देखा जो ना मेरे कमेंट करो शेख जो तुम्हारे वेल इन एडवांस प्रिपरेशन ही तो है एवं आने का आगे थे के इटा माथाई रखता है � establish myself as a researcher बाम यारों पर अलग करते चाहिए बाग गवर्नमेंट ना मुल्क पर अलग करते चाहिए बाग आरों अनेक एडवांस करते चाहिए सो शुद्ध मतलब चाकरी वाकरी के मध्य निजे चिंता अपना किसी में बोलते ना करे अधिक तो एक्सपेंड करता है तुम्हारे विषय के एवं अगर रिजल्ट हो चाहिए कहे तो तुम्हारा रिसर्चर हिस्से बेर हो बे कि वो है तो एकेडमिक हो � एकलस स्किल अशुले शुद्ध मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट दर क्षेत्र ही जो एप्लीकेबल हो बताना ये स्किल गुलो एप्लीकेबल हो चाहे जेकोनो डिसिप्लिनर प्याजुर दर क्षेत्र ही तो वे पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट दर क्षेत्र जो दिया मैं रिफ्लेक्ट कोडी ताहला मैं को एक टा स्किल के आमी सिंगल आउट कर बोल अमर का से मनाई तुम्हारे करियर पाथ हुए जनो ये स्किल गुलो तुम्हारे जनो एब्सोल्युटली एसेंशियल शॉप को तुम जे स्किल शेर हो चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो चे कुब एक टा बेस लाइन एक टा स्किल जेह ना अभी अवूल भी क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्वर जेको नो समस्या होले अभी शुद्ध समस्या का हाइलाइट कर बोना बट रेडर अभी ये टा प्रॉब्लम टा की वजह सॉल्व करा जाए शे सॉल्व करा जुन्नो चेस्ट कर बो यूं ए ही चेस्ट टा टा किन्तु तुमरा स्टूडेंट लाइफ थे के ही तुमरा कोर्टे पारो जहाँ तुमरा एसाइनमे� कोडिंग प्रॉब्लम में सॉल्व करो बा आरो विभिन्न प्रोजेक्टेड जे प्रॉब्लम को लो सॉल्व करो सी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेस्पीरिट ऑन एक आगे तक ये थकते हुए कुछ शब्द शब्द मौन रखते हुए जी जिकोनो प्रॉब्लम होले वी उन्हें एक ग्रोथ माइंडसेट एवं कि वे सॉल्व करा जाए शेयर के हाइलाइट करो चेस्ट दूसरी ऐसा फील्डर स्टूडेंट रहा कि तो शब्द में जो कुछ एनालिटिक है ताना तारा कुछ विजनरी है बट अदर मुद्दे एक तो ब्लू स्काई टाइप के थिंकिंग था के बट क्रिएटिव ब्रेन है बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट दर के होता है कुछ एनालिटिक खूब थोरो खूब शार्प सो एनालिटिक स्किल ये तो मुझे डेफिनेटली ऑन एक आग मध्य नहीं आशा चिष्ट करते हुए हम डेवलप करते हुए वही तो एक टा वीडियो तो हमें तो उधर के एनालिटिकल स्किल की शिक्षा बोले शिक्षा तो पार बोना बट डेफिनेटली कुल नहीं आरोग्य था बोल बो बट चिष्ट करते हुए जब विभिन्न धारण ने हुए थे पढ़ा लिखा थे के शुरू करे पढ़ा लिखा बाहरे नॉलेज दिए कि वह सो अनेक आगे थे कि स्टूडेंट लाइफ थे कि तो उधर के चिंता करता है वैसे कि वह निजी का आरो एनालिटिक हो जाए एवं खूब थोरो भावे शब्द किचु प्रॉब्लम के जाचा ही बाचा ही कोरा जाए जाते करो तुम इतना एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन नियाश्ते पड़ो एवं बीइंग एनालिटिक मींस प्रिसाइज बीइंग एनालिटिक मींस 
thorough. Being analytic means not talking vaguely. So, this is the same thing. 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 So, this is the being adaptive is really important because Ajkir Dine adaptiveness is one of the best qualities as an engineering student. To be the way to work out, even no show to a career air jet track should have changed with the worry, even no with the trend of the industry, but they share economy, ba some the job opportunity go last year. She go to be in our home hotel. For example, the only job I'm going to be able to do is a triple eight. It কিন্তু সেই বেচারা এখন জব করছে কিন্তু একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ফার্মে আবার একটা বন্ধু আছে সে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখা করেছে কিন্তু সে এখন কাজ করছে একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে সো জিনিসটা হচ্ছে তোমাকে খুব অ্যাডাপ্টিভ একটা মাইন্ডসেট থাকতে হবে যাতে করে তুমি যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে পারো এবং খুব কুইক লার্নার হতে হবে যাতে করে এগুলো সিচুয়েশনে কি করে সব থেকে ভালো আউটপুট আনা যায় সেগুলোর জন্য চেষ্টা করতে পারো এছাড়া আমার অন্য স্কিল আছে যেগুলো নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলবো না এই ভিডিওতে এগুলো হচ্ছে যেমন টিম ওয়ার্ক স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল এগুলো হচ্ছে নিডলেস টু সে অর্থাৎ আজকালকার দিনে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য এই ধরনের স্কিলগুলো তোমাকে খুব বেশি দরকার তবে একটা স্কিল যেটা আমি বলবো এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে হ্যাভিং সাম অ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশন রাদার দেন তোমার বুক ইস এডুকেশন অর্থাৎ ইউনিভার্সিটিতে যে পড়ালেখাগুলো করা হয় শুধু সেগুলোর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে অ্যাডিশনাল কিছু স্কিল সেট সেটা হতে পারে কোনো সফটওয়্যার সেটা হতে পারে কোনো সার্টিফিকেশন সেটা হতে পারে কোনো প্রফেশনাল লার্নিং বা যে কোনো এই ধরনের কোনো কিছু অ্যাডিশনাল কিছু মাইলস্টোন বা অ্যাডিশনাল কিছু স্কিল সেট তোমার সিভিতে অ্যাড করার জন্য যেটা তোমাকে খুবই বেশি অ্যাডভান্টেজ দিবে কম্পেয়ার টু আদার স্টুডেন্ট সো চিন্তা করো কি ধরনের কি স্কিল শেখা যায় কি প্রোগ্রাম শেখা যায় কি প্রফেশনাল লার্নিং অপরচুনিটি নেওয়া যায় যেটা তোমাকে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ দিবে বা এগিয়ে রাখবে বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড বিভিন্ন প্রফেশনাল বডি আছে সেগুলোর সাথে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে কানেকশান রাখার চেষ্টা করো এবং যারা স্ট্যাবলিশ ইঞ্জিনিয়ার তাদের সাথে নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ করো থ্রু লিঙ্ক ইন এবং আদার প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করো নেটওয়ার্কিং করো এগুলো হচ্ছে আর একটা গ্রেট ওয়ে টু গিভ ইউ দি অ্যাডভান্টেজ ইন ইউর ক্যারিয়ার পাথওয়ে সো এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই ক্যারিয়ার পাথওয়ে নিয়ে কিছু কথা বললাম কিছু গাইডলাইন দিলাম কিছু বটল অনলাইন কিছু স্কিল নিয়ে কথা বললাম এবং অবশ্যই তোমাদের অনেক প্রশ্ন থেকে থাকবে সো প্রশ্নগুলো ডেফিনেটলি লিখে জানাও আমাকে এবং কী কী বিষয় নিয়ে আরও ভিডিও করতে তোমরা আমাকে চাও সেগুলো লিখে জানাও আউল ট্রাই মাই বেস্ট টু অ্যান্সার অল অফ ইউ কোয়ারিজ অ্যান্ড আই উইস ইউ ভেরি গুড লাক টু ইউর ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ভালো থাকো এবং আউল সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিওজ